হ্যালো রোন আমি পাফেল সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গণিত অলিম্পিয়াড ট্রিটোরিয়াল আজকে আমি বিগত বছরে একটি প্রশ্ন এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব আমরা এখন যে প্রবলেমটি নিয়ে আলোচনা করব এটি দুই হাজার আঠারো সালে সেকেন্ডারি ক্যাটাগরি একটি প্রশ্ন তো শুরুতে আমরা প্রশ্ন শুনে ফেলি কতগুলো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা ঠিক দুটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য ওই সংখ্যা বাদে যেখানে উৎপাদকগুলো ত্রিশে থেকে ছোট অর্থাৎ ওই সংখ্যাটার দুইটা উৎপাদক থাকবে নিজে বাদ দিয়ে যেমন আমরা যদি একটা সংখ্যার কথা চিন্তা করি নাইন নাইনের উৎপাদক টোটাল আছে ওয়ান থ্রি এবং নাইন তাহলে নাইনকে যদি আমি বাদ দিই অর্থাৎ নাইন বাদে আরও দুইটি উৎপাদক আছে একই রকমভাবে আমি যদি একটা সংখ্যার কথা বলি টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভের উৎপাদক আছে ওয়ান ফাইভ এবং টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু আমরা যদি চিন্তা করি সিক্স সিক্সে কিন্তু অনেকগুলো উৎপাদক ওয়ান টু থ্রি এবং সিক্স তাহলে আশা করছি আপনারা হয়তো আইডিয়া করতে পারছেন যে এখানে একটা ট্রিক আছে ট্রিকটা কি আমি যদি সিক্স নেই তাহলে সিক্সের মধ্যে ওয়ান ইন্টু সিক্স লিখা যায় আবার টু ইন্টু থ্রি লিখা যায় বাট আমি যদি নাইন লিখি নাইনের মধ্যে লিখা যায় থ্রি ইন্টু থ্রি আর হচ্ছে ওয়ান ইন্টু নাইন তাহলে আমরা প্রথম একটা হিন্ট পেয়ে গেলাম এটা যেহেতু একটা বর্গ সংখ্যা তার মানে এখানে থ্রি দুইবার আছে থ্রি ইন্টু থ্রি তাহলে এখান থেকে আমি নিজেকে বাদ দিলে আরও দুইটা পাই তাহলে আমরা একটা ট্রিক পেয়ে গেলাম যে এখানে হবে বর্গ সংখ্যা এখন কি বর্গ সংখ্যা হলেই হবে আমরা একটা বর্গ সংখ্যা নিয়ে দেখি যদি নেই সিক্সটিন সিক্সটিনের তো অনেকগুলো আসবে ওয়ান ইন্টু সিক্সটিন টু ইন্টু এইট ফোর ইন্টু ফোর তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা একটু চিন্তা করে দেখি ওই সংখ্যা বাদ দিয়ে আরও দুইটা দরকার এখন আমরা জানি সবগুলোর ক্ষেত্রে ওয়ান কমন এখানে ওয়ান আছে এখানে একটা ওয়ান আছে এখানে একটা ওয়ান আছে তার মানে ওয়ান বাদ দিয়ে আমার আর মাত্র একটা সংখ্যা দরকার অর্থাৎ একটা উৎপাদক দরকার এবং আমরা কাকে উৎপাদক করব আমরা উৎপাদকটা বানানোর চেষ্টা করব মৌলিক সংখ্যায় কারণ আমরা যদি মৌলিক সংখ্যা না দিই অন্য সংখ্যা নিলে তার নিজের আর উৎপাদক থাকবে অর্থাৎ উৎপাদকের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে এই জন্য খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে আমি নিয়েছি থ্রি তাহলে থ্রিকে যখন স্কোয়ার করেছি তাহলে থ্রি এর সাথে শুধু আবার থ্রি আছে এই জন্য আমার উৎপাদক আছে শুধুমাত্র তিন এবং এক দুইটি কিন্তু আমরা যখন এখানে সিক্স নিয়েছি সিক্সের উৎপাদক একটা হচ্ছে টু একটা হচ্ছে থ্রি আবার সিক্সটিন যখন নিয়েছি সিক্সটিনের মধ্যে ফোর আছে ফোরের উৎপাদক আছে আবার টু অর্থাৎ এখানে বেশি চলে আছে তাহলে আমি যে কাজটা করব মৌলিক সংখ্যাকে যদি বর্গ করি তাহলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে তাদের কিন্তু তিনটা করে উৎপাদক থাকবে নিজেকে বাদ দিলে আর থাকবে দুইটা যেমন আমি যদি ফাইভকে স্কোয়ার করি ফাইভ স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভের কিন্তু আমি তিনটা উৎপাদক পাবো নিজেকে বাদ দিলে থাকবে আর দুইটা একই রকমভাবে আমি যদি সেভেনকে স্কোয়ার করি ফর্টি নাইন তাহলে ফর্টি নাইনের উৎপাদক পাবো একবার হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ফর্টি নাইন আরেকবার হবে সেভেন ইন্টু সেভেন তার মানে এখানেও আমি তিনটা উৎপাদক পাচ্ছি ফর্টি নাইনকে বাদ দিলে আর মাত্র দুটি এখন কিন্তু আমরা অনেক সহজেই করে ফেলতে পারছি যে আমার তাহলে কি দরকার একটা মৌলিক সংখ্যা দরকার তাহলে আমি এই যে উৎপাদকগুলো চেয়েছে ত্রিশের থেকে ছোট তাহলে এক তো অবশ্যই ত্রিশের থেকে ছোট অর্থাৎ বাকি যে আরেকটা উৎপাদক নিব এগুলো হতে হবে ত্রিশের থেকে ছোট তাহলে ত্রিশের থেকে ছোট এই যে সংখ্যাগুলো নিচ্ছি এগুলো কিন্তু আমরা নিচ্ছি মৌলিক সংখ্যা যেমন পঁচিশের মধ্যে নিয়েছি মৌলিক সংখ্যা নয়ের মধ্যে আছে থ্রি যেটা মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা যদি আমরা না নেই তাহলে কিন্তু আমরা এই যে কন্ডিশনটা সেটা ফুলফিল করতে পারছি না অর্থাৎ আমার অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ হয়ে গেল আমার এখন বের করা দরকার যে ত্রিশের থেকে ছোট আমার কাছে মৌলিক সংখ্যা আছে কয়টি ত্রিশের থেকে ছোট মৌলিক সংখ্যা আছে টোটাল দশটি এক থেকে দশের মধ্যে চারটি এগারো থেকে বিশের মধ্যে চারটি এবং একুশ থেকে ত্রিশের মধ্যে দুটি আমি সংখ্যাগুলো লিখে ফেলি আমরা যদি একদম প্রথম থেকে শুরু করি প্রথমে হবে টু তারপর থ্রি তারপর ফাইভ সেভেন অর্থাৎ এক থেকে দশের মধ্যে এই চারটি পাচ্ছি এবার যদি আমি এগারো থেকে বিশের মধ্যে লিখি ইলেভেন থার্টিন সেভেনটিন এবং নাইনটিন অর্থাৎ আরও চারটা পেয়ে গেলাম এবার যদি একুশ থেকে ত্রিশের মধ্যে লিখি টোয়েন্টি থ্রি এবং টোয়েন্টি নাইন অর্থাৎ এই দশটা সংখ্যা আছে যারা মৌলিক সংখ্যা এবং ত্রিশে থেকে ছোট তাহলে এগুলোকে যদি আমি স্কোয়ার করে দিই তাদের স্কোয়ার সংখ্যাগুলোই থাকবে এই সংখ্যা নিজেকে বাদ দিলে আর দুইটা উৎপাদক থাকবে অর্থাৎ আমি যদি এখানে লিখি ফোর টু এর স্কোয়ার ফোর তাহলে ফোরের উৎপাদক হবে ফোর বাদ দিয়ে দুইটা নাইনের উৎপাদক হিসাব করলে দেখবেন যে নাইন বাদ দিয়ে আর দুইটা উৎপাদক থাকে তারপর পঁচিশের তারপর একই রকমভাবে ঊনপঞ্চাশের একশো একুশের তারপর একশো ঊনসত্তরের তারপর দুইশো ঊননব্বই এভাবে করে সবগুলো সংখ্যা আশা করছি আপনারা বের করতে পারবেন তাহলে আমার অঙ্কটা সলভ হয়ে যাবে ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি ভ